rakas ystävä. Oletko huomannut, että olet tässä velkaantunut viime aikoina? Juu, viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta erityisesti viimeisen kymmenen kuukauden aikana. Tai vielä tarkemmin viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ja velkaannut paljon lisää. Ja tietenkin se velka, mitä valtio ottaa ja kunnat ottaa, on tosiasiassa verovelkaa. Mulla on hyviä uutisia. Voit unohtaa murehtimisen. Homma ratkaistu. Kyllä sen velan maksaa kasvavista tuloista. Kato, tänään ei pelasteta Suomea. Tänään pelastetaan koko maailma. Ja mä oon vakavissani. Mä haluan esitellä teille yrittäjän ja tavan ajatella, joka ei ole enää idea, se ei ole visio, se ei ole mahdollisuus, vaan se on totisinta totta. Se on täydessä vauhdissa, se on todistanut itsensä. Ja sillä on kirjaimellisesti globaaleja seuraamuksia. Ja tässä on paljon isommistakin asioista kysymys kuin velasta. Tässä on kysymys elämästä. Ja sen takia me kutsumme seurakseni Nightingale Healthin perustajan ja toimitusjohtajan Teemu Sunan. Mahtavaa. Nyt tehdään näin. Joo. Noin. Sitten siihen turvallisesti. Joo. Semmoisen 15 vuotta mä oon... Niin kuin rukoillut ja sitten pettynyt, että tämä, mitä te teette, voisi olla jonakin päivänä todellisuutta. Ja sitten mä oon ajatellut, että ehkä mä haikailen. Ja lopulta lannistuin niin, että lakkasin seuraamasta skeneä, kunnes sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä tota, mulle kävi täysin selväksi, että nyt on tapahtunut niin hyviä asia, asioita salaa minulta, että se pitää kertoa muille ihmisille. Te pystytte analysoimaan verta semmoisella tasolla, mihin muut ei pysty. Ja nyt kun katsotaan tätä isoa kuvaa, tällä hetkellä sydän- ja verisuonitaudit ja diabetes 2 maksaa noin 40 triljoonaa. Se on muuten valtavasti enemmän kuin se, mitä valtiot ottaa nyt velkaa tämän covidin takia. Mutta teillä on siihen ratkaisu. Miltä tämä tuntuu, Teemu? No se tuntuu siltä, että, että, että kova työ alkaa vihdoin tuottaa tulosta. Että... Et, et me, mehän ollaan tavallaan, miksi, miksi, se tulee, miksi tämä tulee yllätyksenä, niin mm. mehän ollut vähän niin kuin piilossa. Että tota, tässä, tässä biotekniologiassa on semmoinen, semmoinen jännä piirre, että tota, tarvitaan aika paljon aikaa ja aika paljon rahaa, että alkaa, alkaa syntyä tuloksia ja nyt, nyt niitä tuloksia tulee. Nyt niitä todella tulee ja ne, ne todentuu. Ne ei ole enää siis niin kuin ideoita tai tämmöisiä visioita, niin kuin äsken sanoin. Tässä on tämmöinen jännittävä... Niin epäsuhtaisuus, että lääketiede itsessään on mennyt valtavasti eteenpäin, mutta terveydenhuolto ei ole. Eli sairaalat on surkimuksia on niin kuin, tai perusterveydenhuolto. Ne on niin kuin, niistä on tullut tämmöisiä, että ne, ne ei enää pysty vastaamaan siihen alkuperäiseen lupaukseen, niin kuin joskus pystyivät. Mutta itse se lääketiede, itse se medisiina menee eteenpäin. Ja nyt tässä on tämmöinen mahdollisuus, että tämä epäparisuus, Tämä korjataan uudestaan. Kyllä. Ja, ja taustalla on veren analysointi. Kyllä. Eli me kuvataan kohta katsojille, miten se mitä te teette, tar- tarkoittaa mahdollisuutta päästä siitä treatmentista eli hoidosta, joka on helvetin kallista, epävarmaa ja koska se on myöhässä, se ei välttämättä edes toimi, sinne ennustamiseen ja ehkäisyyn. Kyllä, kyllä. Ja mä Mä itse tykkään sanoa, että kun, kun me ajatellaan tätä te- terveydenhuoltoa mm. ja lääketiedettä, niin lääketiedehän on, se on niin kuin science fiction. Mm. Siis asioita, mitä siellä tapahtuu, että jos lukee huipputiedelehtiä niin. ja seuraa sitä niin kuin viimeisintä, niin kuin mitä tapahtuu. Se on aivan mieletöntä. Ja sitten sä menet terveyskeskukseen. <laughs> se, se, se erohan on vaan niin kuin, niin kuin hurja. Ja, 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 ja nyt, nyt mitä me ollaan tekemässä ja, mi, ja mikä tämä... Mm. Juttu on, niin kuin sanoit, tämän tavallaan tämän sillan rakentaminen tähän väliin. Et mehän, meidänhän pitää tuoda ne tieteelliset löydökset, ainakin ne osat niistä, jotka voisi auttaa kaikkia jokaisen taskuun. Joo. Kun mä menin kesällä Nightingale Healthin, te- teidän siis tämmöiseen, miksi sitä voisi kutsua, diagnostiikka, keskukseen tai siis teidän toimipisteeseen. 
niin mä yritin moneen kertaan uskotella teidän Marja Kännölle, että tämä on joku amerikkalainen superyhtiö, joka on vaan salaa rantautunut Suomeen. Marja sanoi, että ei kun tämä on suomalainen. Tämä on, tämä on siis, kyllä sä oot Jari kuullut Teemu Sunasta. Sanoin, Joo, mutta tämä on varmasti amerikkalaista. Se oli niin edistyksellinen se kokemus. Ja sitten kun lopulta tuli tämä tieto alle vuorokaudessa sinne appiin, mä ajattelin, että ei ole totta. Kerrotaan nyt katsojille, mitä se oikeastaan on. Otetaan siis verikoe ja miten se siitä jatkuu. Joo, no siis me otetaan ihan, ihan, ta, ihan standardin verinäyte. Mm. Ja nyt tässä se kiinnostava asia niin kun näytteen antajan mm. näkökulmasta on se, että me otetaan hyvin vähän verta. Niin. Ja sitten tota, äm, me laitetaan se veri tämmöisen korkeataajuuksisen magneettiin. Niin. Ja mitä siellä magneetissa tapahtuu, niin se magneettikentän vaikutuksessa siellä veressä olevat molekyylit alkaa resonoida. Te siis täristätte niitä Kyllä. molekyylejä. Kyllä, on tavallaan semmoinen magneettitäristin. <laughs> ja ja, ja ne, niin kuin jokaisella molekyylillä siellä veressä mm. niin on oma resonanssi. Niin. Niillä on tavallaan tämmöinen niin kuin oma niin kuin sormenjälki, Joo. joka, joka sitten resonoi. Ja nyt me nauhoitetaan se resonanssi, josta muodostuu tämmöinen spektrimuotoinen signaali. Se on niin kuin viiva, jossa on Joo. piikkejä. Ja nyt tämä piikkiviiva, eli tämä spektrisignaali, niin, niin me ollaan sitten kehitetty ohjelmisto, jolla me automaattisesti muutetaan tämä molekylaarinen resonanssi semmoisiksi yksiköiksi, joita lääketieteessä käytetään. Ja mikä se lopputulos on se, koska ne kaikki hmm. molekyylit resonoi yhtä aikaa. Me saadaan sillä yhdestä näytteestä, yhdellä mittauksella todella laaja kuva siitä ihmisen verestä, eli siitä, siitä biologiasta, jota, joka, joka, joka silloin... Niin kuin tai kehon tilasta ehkä, ehkä niin kuin. Niin te pystytte lukemaan siis paitsi kaiken maailman rasvoja, erilaisia rasvoja, tulehdustiloja, ö, immuniteettia, eikö niin? Kyllä, kyllä tule, tulehdustila on. Kyllä. Niin. Ja, ja tota, sitten te pystytte antaa sellaisia indeksejä, että meikäläisetkin sen tajuaa. Ja mä oon huomannut, kun kävi siis niin, että teidän Maria antoi meidän, meillä on semmoinen valmennus, missä huippujohtajat opiskelevat markkinointia, antoi sille, 20-päiselle johtajien jengille lahjaksi, kiitos siitä, tämän teidän kokemuksen, niin ihmiset hän vertailee, että minkä ikäinen sydän sulla on ja mitä sulla on, ja ne, nehän kattelee näitä, ne kattelee näitä siis rinnakkain, ne, koska tämä on niin, tämä itse appi tai siis se käyttäjäkokemus on, on semmoinen, että se, se synnyttää halua keskustella, mutta se synnyttää myöskin halua muutoksiin. Ja se, mikä minua siitä hämmästytti, oli se, että tässä on pohjalla niin hyvä tämmöinen niin kuin tutkimuksellinen ja kliininen. Te siis, teillä on yhteys siis valtaviin tietokantoihin. Ja, ja sieltä puristatte sitten ja. ymmärrystä meikäläisille. Kyllä, kyllä. Eli, eli miten, miten se toimii? Se toimii me, me käytetään paljon niin biopankki-tietokantoja. Niin. No mikä se biopankki on? Biopankki on semmoinen, että niin. ehkä moni, moni, moni on, kun on käynyt terveydenhuollon palveluissa, niin on tullut kysymys, että haluatko antaa biopankkinäytteen. No nyt maailmalla on näitä biopankkeja hyvin paljon. Se toimii niin, että biopankki laittaa pakastimeen ihmisistä ää, verinäytteitä, ja sen jälkeen se biopankki jää seuraamaan, että mitä näille ihmisille tapahtuu. Niin. Sairastuuko, mikä sairaus? pysyykö terveenä, kuoleeko, eli kaikki tavallaan tapahtumat, joita, 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 terveystapahtumat, joita niin. ihmiselle tapahtuu. Ja nyt me on analysoitu näistä biopankkien tavallaan 10 vuotta vanhoja verinäytteitä. Niin. Ja niiden ikä vaihtelee tietenkin, mutta ne on jopa 10 vuotta vanhoja. Ja sitten me tiedetään, mitä näille ihmisille on tapahtunut. tapahtunut niin. ja nyt me laitetaan yhteen, eli tavallaan siitä verestä mitattavat molekyylit ja nämä terveystapahtumat, joita ihmisille tapahtuu. Me laitetaan ne yhteen, niin muodostuu tämmöinen kone, joka itse asiassa osaakin ennustaa ja ennakoida näiden verestä mitattavien molekyylien perusteella, tuletko sairastumaan. Niin, eli jollakin todennäköisyydellä voi sanoa ihmiselle, että jos jatkat tätä tyyliä, mikä sulla on nyt, niin kymmenen vuoden kuluttua se odottaa infarkti. Joo, varsin korkealla todennäköisyydellä. Eli, eli, eli tota, ja ja, ja sitten tässä tullaan tämmöiseen, tämmöiseen isoon asiaan, joka joka tässä maailmassa on tapahtunut, kaikki mm. tietotekniikan kehittyminen, kaikki niin kuin, tavallaan mitä tässä ympärillä, ympärillä niin. Ää, niin kuin tieto- ja viestintäteknologiassa on tapahtunut. Nyt me voidaan käsitellä isoja datamääriä, me ollaan kehitetty tämä biologinen puoli, että me pystytään käsittelemään isoja näytemääriä. Niin. Kun meidän kokonaismäärä on iso, niin meillä syntyy suuri tilastollinen merkitsevyys. Niin. Eli kun me ennakoidaan sun riskiä, se tilastollinen todennäköisyys on aika, aika, aika korkea. 
No tämähän on siis aivan radikaali juttu. Suomessa on muuten tämmöinen historiallinen ö, käsittämätön onnistuminen, eli pohjois projekti kun siellä Karjalassa äijät kuoli kuin kärpäset siihen, että lakkas limppu sykkimästä. Limppu leikkasi kiinni, niin kuin sanotaan. Mm-hmm. Ja sitten siellä käytiin sanomassa, että hei, tämä tupakka ja nämä kovat eläinrasvat, niin ne aiheuttaa infarkteja. No se oli hieno saavutus silloin. Sitä ei pysty enää toistamaan, koska ihmiset ei usko auktoriteetteja. Mutta silloin se oli mahdollista. Mutta tämä on jotain ihan muuta, koska tämä antaa, siis hämmästyttävä juttu, tämä antaa ihmisille hallinnan tunteen. Niiltä tulee sellainen olo, että mä voin oikeasti vaikuttaa mun kohtaloon. Koska mä oon nähnyt sen lyhyessä ajassa aika monella ihmisellä, että ne sanoo, että he on tehnyt muutoksia, kun he sai tätä informaatiota. Se on vielä tehty semmoisessa vastautettavassa muodossa. Ja. Ja, ja sitten kun ne perustaa tämmöisiä pieniä tukirinkejä. Eli vastuu mun terveydestä ei ole lääkärillä, se on mulla. Ja. Se on mun terveys. Just näin. Ja sitten kun mä otan vastuuta omasta terveydestä ja sitten tietenkin turvaan lääkärin apuun. Edelleen lääkäreitä ja sairaanhoitajia tarvitaan kovasti, mutta kun vastuu on mulla, niin se lääkärin antama hoito tai ohje, että alkaa toimia. Aivan mahtavaa. Marja kertoi, että teillä on nyt jo tullut tapauksia, jossa ihminen huonokuntoisena tullut sinne tilkkaan, otettu vähän verta, saanut informaatiota, lopultakin vakavoitunut ja viisi kuukautta myöhemmin niin ennuste on parantunut. Joo. Eikö hienoa? Se on ihan mahtavaa. Se on, se on, ja, ja tämä on juuri se muutos. Et nyt, nyt kun puhutaan paljon siitä, mm. että, 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 juu, että, että ei ihmiset, mä oon siis kuullut tämmöisiä, että mm. ihmiset on laiskoja ja tyhmiä, ei mm. ne tee mitään terveytensä eteen. Niin. Tämä ei pidä paikkaansa. Me ei pidä ollenkaan paikkaansa. Nyt ongelmahan on se, että jos ei anneta työkaluja niin. huolehtia, jos ei anneta informaatiota, niin kyllä, kyllä minä uskon aika vahvasti, että jos ihmisille annetaan mahdollisuus, jos annetaan se informaatio, niin ihmiset on kyllä aika fiksuja. Kyllä he, kyllä he niin kuin reagoivat ja käy, käyttävät sitä. Ei varmaan kaikki, mutta eihän kysymys olekaan siitä, vaan kysymys on siitä, että pystytäänkö me jotenkin niin kuin isossa mittakaavassa, pystytäänkö me tarjoilemaan, muuttamaan sitä paradigmaa siitä, että odotat himassa, kunnes sairastut ja sitten sen jälkeen niin kuin erikoissairaanhoito koittaa pelastaa sut. Siihen, että hei, että se, et se terveys tapahtuu, se hyvinvointi tapahtuu joka päivä. Annetaan järkevät työkalut ihmisille ja se, ja se, voi, niin kuin, se voi muuttaa tämän koko, 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 mal, koko mallin. Niin siis meillähän ei tosiasiassa edes ole terveydenhuoltoa. Meillä on sairaiden ihmisten hoitoa. Terveydenhuolto lähinnä odottaa, että se tulee se slaagi tai t- tulee se tap- sydäntapahtuma tai mikä tahansa tai, tai että esimerkiksi löytyy se kakkostyypin diabetes, mutta tässä on siis aivan toinen juttu, kun se ihminen ottaa ajoissa vastuuta, se pystyy kääntämään sen kurssinsa ja se pystyy vastaanottaa apua ja tukea ja, ja se on kerta kaikista. Mutta tähän liittyy ongelma. Hän on nainen. Tota, kun mä tästä innostuin, niin mä ajattelin, että ei jumalauta, Teranon, Elizabeth Holmes, fucking huijari. Siis sehän sai, silloin oli omaisuus 4,5 miljardia. Ja, ja, ja tämä hänen huijausfirmansa arvotettiin 9 miljardin dollaria. Mutta se ei todellakaan ollut open source. Se oli secret source. Ja, kyllä. ja, ja tota, sitten mä mietin, että kuinkahan paljon siis sinä joudut siivoamaan hänen jälkeen. Katsotaan, kun tämäkin on eikö niin, diagnostiikkaa ja kyllä, kyllä. veriä. Onko tämä häirinnyt paljon teidän no siinä, siinä on varmaan kaksi, kaksi, niin. kaksi puolta. Että, niin. että, että siis vastaan se, että tietenkin on, ähm, on niin häirinnyt, mutta sitten toisaalta taas kun ajatellaan, ajatellaan taustaa, kun katsotaan tämän niin pinnan alle. Niin. Meillähän on kaksi semmoista tapaa rakentaa tämmöisiä niin uusia, rakentaa tämmöisiä niin isoja ilmiöitä teknologian drivaamana. Mm. On, on tämä niin, niin sanottu... Niin kuin, Ähm, mä sanoisin, että tämmöinen niin vanha malli, jota nyt, nyt paljon täl, tässä bioteknologia- ja lääke, lääketeknologia niin industrissa sovelletaan. Ja se on tämä niin salaisuuden varjelemiseen perustuva malli. Kyllä, kyllä. Sanon, Am- amerikkalaisten pääomasijoittajien malli, jossa... Just näin. Mä sanoin niin. sulle, että hei, mulla on, jotain, mulla on jotain niin salaista täällä. 
se on niin saatana salaista, että mä en voi kertoa sulle, mitä se on. Mutta kun mä sen tuon täältä niin kuin verhon niin. takaa, niin se muuttaa koko maailman. Ja sitten, sitten laitetaan niin sanotusti dollarin riviin ja, ja tota, sijoitetaan ja, ja, on ja täältä tulee ja on laitettu. Ja näin, näin, niin kuin, näin niin kuin tapahtuu. Niin. No sitten tässä tapauksessa siellä ei ollut mitään, se verho avattiin ja se oli... Sehän käytti muuten kilpailijoiden ja... analyysimenetelmiä. E, siis no, hädissään... Se, niin kuin... Kyllä, se... siellä oli kaikenlaista. Siis kuvittelee, se on, se on vähän niin kuin te menisitte vaikka Synlabilta pyytämään, että hei tota, meillä on näitä verikokeita otettuja. Voitteko vähän tutkia? Just näin. Just näin. Se, mutta, mutta se avaa tavallaan niin. keskustelun tälle niin kuin toiselle mallille, jota me ollaan alusta asti, alusta asti rakennettu. Eli, eli mitäpä jos se käännetäänkin ympäri se koko homma niin. ja, ja aletaan rakentaakin sellaista niin kuin valtavaa validaatiota. Niin. Ja tehdään sitä validaatiota, me ollaan tehty sitä tieteen, kansainvälisen tieteen keinoin. Niin. Ja nyt tieteessähän on se, että kaikkihan on vertaus, vertaisarvioitu. Niin, se on avointa. Just näin. Ja jokainen voi testata sen, kun tieteen iris on löytää se virhe. Just näin. Niin? Kyllä näin. Ja, ja nyt sieltä, kun syntyy joku löydös, sanotaan nyt niin, että me, niin. me te analysoidaan, Nightingale analysoi mm. verinäytteitä tieteelliseen tutkimusprojektiin. Ja nyt se tieteellinen tutkimusprojekti julkaisee löydöksen, että hei, että nyt niin kuin kakkostyypin diabetekseen niin kuin Nightingale mm. veritestistä semmoiset ja semmoiset niin. merkkiaineet ennustaa riskiä. No nyt perinteinen maailmahan haluaa suojata tämän löydöksen, mutta, mutta me ajatellaan, että miksi me haluttaisiin se suojata. Me halutaan, että, se, että maailma saa tietää siitä. Ja nythän, jos me tarjotaan tätä verien testausta, mm. niin nythän ihmiset voi hyötyä siitä. Tällä meidän mallilla pyritään kiihdyttämään sitä innovaation, niin kuin syklin, äh, innovaatiosyklin vauhtia niin, että me oikeasti se, se, se löydös tulee ihmisten saataville. Se toinen mallihan on aika silleen, niin kuin, sehän jarruttaa tätä kehitystä niin kuin, ihan silleen kategorisesti. Tämä on vähän kuin legendaarisessa Dr. House-lääkärisarjassa, jossa siis läpimurrot perustuu aina diagnostiikkaan. Eikö niin kuin vihdoinkin mm. löydetään se, mikä sairaus sillä on? Mm. Ja, ja ylipäänsä sit, jos irrottaudutaan siitä populaarikulttuurista, niin totta kai se lääketieteen hoito on sen diagnostiikan tarkkuuden armoilla. Että usein hoidetaan väärää ongelmaa ja siitä käy, käy, käy huonosti. Tämä open source, mistä se kuvaat. Eli että se tieto on julkista ja se on ihmiskunnan omaisuutta. Ja sehän johtaa tietenkin siihen, että mitä enemmän ihmisiä antaa sen verinäytteensä ja sitten kun seurataan heidän elämäänsä, niin sitä tarkemmaksi se ennustaminen käy ja sitä tehokkaampi on tietenkin ehkäisy. Jolloin mun tuli toinen huoli. Unohdetaan nyt se Elizabeth Holmes. Sä oot hoitanut sen. Maailma luottaa teihin ja Elizabeth Holmes todennäköisesti istuu pitkää kakkua. Ehkä tälläkin hetkellä. Kyllä. No niin, toinen huoli. Nämä privacy-vauhkot. Hmm. Mä pelkään, että tulee joku sanoa, että jos minun vertani jossakin käytetään ihmiskunnan tietämyksen kasvattamiseen, entä minun yksityisyyteni? Hmm. Tiedätkö, mistä mä puhun? Kyllä, joo, kyllä mä tiedän. Mä, 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 siis jos mä vertaan tavallaan tätä Teranos-keskustelua, niin. Teranos-kysymyksiin mä vastaan kuukausittain, <laughs> privacy-kysymyksiin melkein päivittäin. Ai, 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 ai. <laughs> ähm, tota, mutta tämä privacy on ehkä semmoinen, semmoinen asia, että... Mä, miten mä tätä niin kuin ajattelen, niin mä, mä, mä yleensä aloitan tämän keskustelun hyvin yksinkertaisella kysymyksellä. Me tarvitaan mm. asiayhteys, me tarvitaan konteksti sille, mistä me, mihin liittyen me puhutaan privacysta. Mm. No nyt, nyt jos otetaan, otetaan tämä terveydenhuolto ja kysytään semmoinen kysymys, että äm, olemmeko me tyytyväisiä terveydenhuollon nykytilaan? Niin. 10 prosenttia bruttokansantuotteesta menee niin kuin terveydenhuollon niin. kustannuksiin, ihmiset on koko ajan sairaampia. Niin. Öö, olemmeko me tyytyväisiä siihen? Jos me vastaamme, että kyllä, me olemme tähän tyytyväisiä, no ei sitä dataa sitten tarvitse jakaa. Unohdetaan koko juttu, mutta, mutta, mutta jos, me, olisi. No jos me emme nyt olisi, me sanotaan, että pitäisi jotain tehdä, pitäisi parantaa, siis meidän kaikkien tähden, niin. ei vain Suomessa, vaan koko maailmassa. Niin. niin miten me voidaan kehittää tätä, tätä, tätä järjestelmää? Me tarvitaan sitä terveydenhuollon dataa. Totta kai. Nyt jos me otetaan premissiksi se, että ei olekaan enää kysymys siitä, että pitääkö sitä jakaa vai eikö pidä jakaa, niin. vaan lähdetään siitä, että pitää. Sen jälkeen voi aloittaa jonkin lailla ehkä vähän järkevämmän keskustelun siitä, että mitkä ne on, ne, miten sitä jaetaan, miten sitä käytetään. Ja nyt tähän teknologiset ratkaisut on olemassa 
se voidaan tehdä täysin tätä yksityisyyttä kunnioittain. Tämä on ihan selvä asia. Tämä on vaan tämmöistä musta tälle ajalle tyypillistä vauhkoamista ja hysteriaa. Nyt vaikka minä ja vaimoni Virpi Sarasvo olemme luovuttaneet verta. Tämä pitää olla luovutettu, vaan siis omaksi eduksemme annettu analysoitavaksi. Ja sitten olemme saaneet siitä mahtavaa dataa. No, se data on peilaantunut johonkin sinne tietokantaan ja siellä on satoja tuhansia ja lopulta miljoonia. Niin, <laughs> mitä väliä silloin, mitä vuonna 2019, tai se taisi olla muuten... Niin, sillä on merkitystä, onko se tänä kesänä vai viime kesänä, silloin merkitystä, mitä väliä silloin kymmenen vuoden päästä, niin silloin väliä, että se on se tieto siellä, mutta jos se ei olisi, niin kaikkien osa olisi huonompi. Minusta tämä on, on tosi yksinkertainen kyllä, asia. Kyllä, ja, ja mitä, miten niin kuin minä ajattelen niin. tätä, niin ää, mä ajattelen, että kysytään ihmisiltä. Niin. Et, et, et nythän on vähän sellainen asetelma tällä hetkellä, että tavallaan isoveli päättää jossain, että miten, niin kuin, miten tämä privacy-asia mm. menee. Äm, Koronavilkkusovellus. Niin. Koronavilkkusovellus, jos se sanoo sinulle, niin. että sinä olet Jari altistunut, ja. niin minä sä teet? Niin. Koska se ei kerro sulle milloin ja missä. Kyllä. Because of your privacy. Nyt jos sulta kysyttäisiin, että olisitko sä valmis jakamaan sen oman tietosi niin kuin valtiollisen toimijan niin kuin data-analyysin niin. käyttöön, jotta sä saisit tietää niin kuin tarkemmin. Hmm. No mä luulen, että aika moni haluaisi, Totta koska kai. silloinhan se tieto muuttuu, sä voit toimia sen tiedon varassa. Se on vähän sama kysymys, jos sun auton navigaattori kysyy sulta, että hmm. jaatko sinä oman autosi sijaintitiedon? Jos jaat, niin silloin saat muistaa saman merkin autoista tietoa siitä, että mikä se ruuhkatilanne oikeasti on. Joo, joo, se on ihan helvetin hyvä. Tämä on, tämä, tämä on ikävää, että tämmöinen asia. Mä ymmärrän, että vereen liittyy paljon tämmöisiä symbolisia, alitajuisia merkityksiä. Siis kerro mulle jostakin uskonnosta, joka ei olisi hysteerinen verestä. Mm. Siellä on aina veri, sperma ja vesi. Mm. Se liittyy siis ihmisen uskonnollisiin tunteisiin. Totta kai veri on tärkeä juttu. Se on elämää. Mutta tämä on vähän sama asia kuin aikoinaan mä valmensin Suomen autokatsastusta. Ja sitten mä kuvittelin, että se ihminen, joka tuo autonsa katsastettavaksi, että se on asiakas. Ja mä vauhkosin tästä ja vedin Finlandia. Tämä on ihan mahtava seti. Ja sitten siellä sattuu ole... Tota, EU-komissaari, joka vastaa koko EUn liikenteestä. Se kuunteli, se oli mulla englanniksi valmennus, se kuunteli sitä ja jossakin kohtaa nyökkäili, sitten jossakin voisi katsoa vähän. Ei se pudistanut päätään, näin, että se vakavoitu. Sitten se mun setti oli ohi ja hän lähestyi mua, tämä komissaari. Hän kiittää ensin siitä mun vedosta ja sitten hän sanoi, että hän haluaa korjata Jari yhden pikkujutun. Sulla on väärinkäsitys siitä, kuka on asiakas. Mä ajattelin, että Jesus, mä. 3,2 miljoonalla vetänyt siis asiakaspalveluvalmennusta, ja mä oon erehtynyt siitä, kuka on asiakas. Mä sanoin, okei, okay, educate me please, sir. Hän sanoi, että ei asiakas ole se, joka vie autonsa katsastukseen, vaan asiakas on kaikki ne muut tiellä liikkuvat, joilla on oikeus luottaa siihen, että sun jarrut pitää, kun sä lähestyt kolmioristeystä. Ja näinhän se on. Ja tämä on ei sama asia, mutta analoginen. Nyt kun mä tätä valmistelin, siis tähän on huumaavaa, paitsi että on oma kokemus, ja sitten mä oon tätä niin kuin totesi 15 vuotta seurannut, ja välillä jo toden totta luovutin, kunnes se oli tänä kesänä, kun Maria Kännö, hän toi lohdu minun sydämeeni. Voi olla, että tämä ei ollutkaan tämmöinen mirage, tämmöinen kangastusautiomassa, vaan tämä on totta. Toissa päivänä mä sain selville, ja nyt siis paitsi pelastetaan Suomi ja maailma, niin pelastetaan myös ympäristö. Ympäristön sitä toksifikaatiota, elinkelvottomaksi muuttumista, draivaa väestökehitys. Piste. Mm. Siis väestön kasvu on voimakkain driveri ympäristötuhoille. Ja väestökehitystä taas draivaa ihmisten hyvinvointi, siis turvallisuus ja terveys. Eli mitä turvattomampaa ja sairaampaa on väestön tila, sitä nopeammin väestöt kasvaa. Mulla ei tarvitse tätä sulle opettaa, mm. mutta ehkä joku teistä siellä tarvitsee tätä tietoa. Ja sitten mä sain tämmöisen tiedon, että maapallon ihmisistä 4,8 miljardia on milleniaaleja. Siis jumalauta, tämä on nuorten käsissä. Siis yli puolet on milleniaaleja. Sitä Y- tai Z-sukupolvea. Ja nyt me tullaan takaisin siihen Nightingale Healthiin. 
tällä hetkellä se kakkostyyppi diabetes ja nämä sydäntapahtumat ja valtimoterveys ja tämä, se on kuitenkin sen vähän iäkkäämmän väestön juttu, mutta se laskee se insidenssi ikä. Mm-hmm. Koska eikö niin, me ollaan Kyllä. passiivisia ja ruokavalioja ja kaikki tämä. Nyt jos ne milleniaalit alkaa niin kuin ryhtyä diabetikoiksi, niin kuin ne muuten itse asiassa nykytiedon mukaan, ei nyt ehkä ihan siis kaksikymppisenä, mutta siellä alkaa olla jo kolmekymppistä ihmistä, jolla ne markkerit, no te tiedätte tästä. Kyllä, aikaistuu selvästi. Aikaistuu. Joo, no siis sehän tarkoittaa sitä, että se nykyinen 40 triljoonan hintalappu, joka sekin on enemmän kuin mitä Trump pystyy syytämään ihmiselle sekkejä <laughs> tai EKP, sehän muuttuu siis hallitsemattomaksi. Yeah. Plus, että ei sitä väestön, siis väestön kasvua hillitse mikään muu kuin se, että ihmiset kokee, että elämä on turvallisempaa ja terveempää vanhempana. Ja. Ymmärrätkö sä? Teemu Suna, <laughs> mitä teillä on käsissänne? Joo, sitä me on yrittänyt tässä tehdä, että, että, että kyllä meillä, meillä, meillä tässä tavalla, että miten me on rakennettu tätä, mm. tätä yhtiöä ja mitä me yritetään tehdä, niin me yritetään vastata näihin kaikkiin, kaikkiin kysymyksiin. Me ollaan tässä sellaisen sellaisen ilmiön äärellä, että jos me halutaan kääntää tämä kehitys, niin. on pakko muuttaa sitä logiikkaa, jolla me toimitaan. Meillähän on ollut, ajatellaan terveydenhuoltoa, niin meillähän on ollut sellainen niin kuin luksus täällä, niin. että puhutaan, niin kuin, puhutaan hoitotakuusta ja puhutaan niin kuin sairaalapaikkojen riittävyydestä, puhutaan kaikenlaista. Se, tämä, tämä kehittyy semmoista vauhtia, että tuota, se, se luksus loppuu, eli ei vaan, ei vaan ole, ei, ole ei, ei mitenkään voi olla riittävästi hoitopaikkoja, lääkäreitä, sairaanhoitoja. Ei se vaan se systeemi pysty ottamaan sitä. Ja, ja nyt pystytään vielä kääntämään suuntaan, muuttamaan logiikkaa. Ja se, se logiikka on nimenomaan se, että annetaan ihmisille infor, parempaa informaatiota omasta terveydestään. Ihmiset haluaa sitä. Ja kun sitä annetaan, meidän pitää luottaa siihen, että ihmiset alkaa toimimaan älykkäämmin. Meidän kokemusta, ja kun me tätä mm. tässä ää, Suomessa, Helsingissä nyt on, nyt on pyörit tätä, tätä toimintaa, meidän kokemus on se, että kyllä ihmiset reagoivat, ihmiset, tämä on juuri sitä, mitä halutaan. Ja, se, ja seuraavaksi me skaalataan se, se, se kaikille. Joo. Tota, en halua ketään pelotella, mutta totean vaan, että tällä viikolla on tullut julkiseksi tieto, että tämmöinen hyvin etuoikeutettu ihminen on joutunut kantaa massiivista kasvainta rintaontelossa on yhdeksän kuukautta, yhtä pitkään kuin ihminen on raskaana, mies tai nainen, ennen synnytystä. Yhdeksän kuukautta on rintaontelossa jättiläismäinen kasvain. Miksi ei sitä saada ulos? No sen takia, että ei tämä hoitota kun oikeasti toimi. Me tiedämme tämän nyt jo Ruotsissa, ja heti, siis Ruotsissa paljastui, että syöpädiagnoosit on romahtanut 15 prosenttia. Mm-hmm. Arvaa, onko syöpä vähentynyt 15 prosenttia. Mm-hmm. Juuri näin. Eli, eli me ollaan tilanteessa, että se on niin kuormitettu se systeemi. Ei tietenkään syöpä ole vähentynyt. Ei ole myöskään Suomessa. Suomessa on myöskin muuten diagnoosit vähentynyt. Ei ne ole oikeasti vähentynyt. Syöpätapaukset, ne ei vaan ne ihmiset löydä niitä syöpiä, mm-hmm. jolloin kaikki voi arvata, mihin se johtaa, kun pääsee myöhemmin hoitoon. Ainoa toistaiseksi ainoa tapa muuten voittaa syöpä on löytää se ajoissa. Mm-hmm. Ainoa todella toimiva tapa voittaa se syöpä on löytää se ajoissa. No niin, me siis tarvitsemme jotain, joka vapauttaa resursseja, siis sairauksien hoitoon. Eli me tarvitsemme terveemmän väestön. Kyllä. Eikö tämä ole yksinkertaista? Just näin. Hyvin, hyvin yksinkertaista. Ja ainoa tapa tehdä se on ennalt, ennaltaehkäisy. Eikö niin? Ja, ja sen ennalta, ainoa tapa tehdä ennaltaehkäisyä on, on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tunnistaa riskit. Ja, ja nythän, nythän tästä, mitä niin. me paljon kuullaan tässä, niin... Meillähän paljon sanotaan sitä, että tämä, tämä aiheuttaa massiivisen ylidiagno, ylidiagnosoinnin ongelman, koska, koska ihmisistä tulee niin kuin, ihmiset menee jotenkin sekaisin siitä, että he saavat tietää näistä riskeistä. Nyt, nyt tämä, tämä, mä, mä en usko tähän ollenkaan, koska tässähän tavallaan ehkä haetaan vähän sellaista asetelmaa, että, että tämä tieto terveydestä, on, joku sellainen, on jotain sellaista pyhää tietoa, jota osaa vain tulkita ja käsitellä ää, tietyt professiot, terveydenhuollon ammattilaiset. Nythän tieto meidän omasta terveydestä on kyllä sellaista, että minun mielestä se pitäisi antaa kaikille. Ja isossa kuvassa tapahtuu juuri niin, että, että 
annetaan mahdollisuus siihen ennaltaehkäisyyn. Ja jos me ei sitä anneta, tuho meidät peri, eihän meillä ole mitään Joo. mahdollisuutta. Luulen, että tämä ylidiagnosointi, tämä nyt on tämmöistä vahtoamista. Siis samalla tavalla kuin vatsalehdekset tehdään jääkaapilla, niin kyllä se sydänterveyskin syntyy jääkaapilla. Ja, kyllä. <laughs> se, se on armotta näin. Ja, ja, ja silloin mitä paremmin ihminen tietää, että mikä on hänen veressään kulkeva profetia. Sehän on profetia se. Tämä on tämä uh, prediction leads to prevention. Eli, eli siellä on viesti siitä, mitä tuleman pitää, mutta tämä nykyinen diagnostiikkaprotokolla ei anna sitä viestiä semmoisessa muodossa, että terveydestään vastuullisesti kiinnostunut ihminen pystyisi oikeasti tekemään muutoksia. Tässä teidän äpissä muuten, sehän on ihastuttavaa, siellä tulee näitä lukuja, ja sitten jos sä käyt siellä useamman kerran, siellä tulee trendi, eli mm. mihin suuntaan mennään, huonompaan, parempaan suuntaan, ja varmaan enemmistöllä. Karen Pryor jo sanoi siis tämmöisen jutun, että Mielekäs mittaaminen synnyttää motivaatiota. Joo. Mielekäs mittaaminen synnyttää motivaatiota. Et jos ihminen kokee, että tämä on mielekästä, mä tajun tämän, mulle tulee hallinnan tunne, sitten se motivoituu tekemään ratkaisuja. Ja sen takia ne teidän trendit todennäköisesti on niin kuin suotuisia. Joo. Eli riskit on laskevia. Just näin. Just näin. Kysymys, kysymys on mm. nimenomaan motivaation rakentamisesta. Ja tämä on sellainen niin? asia, mikä niin kuin monesti unohtuu siihen, lää- siihen lääketieteelliseen keskusteluun. Nyt me puhutaan motivaatiosta ja mistä syntyy motivaatio siitä, että saa palautetta. Jos mä nyt sanon sulle, että hei nyt olisi tosi hyvä, että söisit tota seuraavan kuukauden niin. aikaan sata avokadoa ja kävisit, tota, niin kuin, kävisit lenkillä kolme kertaa viikossa. Ja nyt, nyt, nyt tavallaan, niin kuin, jos mä sanon sulle näin niin. ja nyt sä et saa mitään palautetta, otetaan kaikki palaute mm. pois, mm. niin eihän ihminen ole mikään robotti. Eli, eli, eli tavallaan nythän mikä meiltä puuttuu on se, että tämä perustuu tämä hyvinvointi tämmöisiin uskomuksiin, mitä me tehdään. Mehän kvantitoimme mm. elintapoja Totta. ja se on, se on huomio, se ei ole tuomio. Ja me, me kiinnitetään sun huomio niihin asioihin, joilla sä voisit sitä sun hyvinvointia parantaa. Mä, mä, mun mielestä se logiikka vaan toimii. Totta kai. Siis ihminenhän on, on kimppu ehdollistumia. Tosiasiassa. Kyllä. Siis me ehdollistumme erilaisiin tunnetapoihin ja tapoihin ajatella ja tapoihin toimia ja reagoida. Ja siihen vaikuttaa perimä eli temperamentti, mutta sitten siihen vaikuttaa myöskin elämän mitan, siis kokemukset menneisyydestä ja tilanteet ja niin poispäin. Nyt ehdollistumat on palautteen funktio. Ja jos, koska me olemme niin kun, siis täysin väijäämättä toteen on näytettävissä, me olemme jo siis kimppu ehdollistumia. Vapaata tahtoa tosiasia se ei ole. Tiesitkö muuten tämän? Vapaa tahtoa ja illuusio. Kyllä, kyllä. Si- näin, mat- näin, näinhän se on, että se, että kuinka niin. syvälle se menee, niin. että silloinhan kun se toimii hyvin se vapaa tahto, niin, niin. se tuntuu siltä. Niin, se on, illu- on illuusio. On muuten kyllä. totta, että jos ihmiselle synnytetään illuusio vapaasta tahdosta, niin hän toimii viisaammin. Se on, se on totta. Mutta tosiasiallista sitomatonta, riippumatonta vapaa tahtoa ei ole. Eli kysymys on ehdollistuminen nimenomaan, niin kuin sanoit, siitä syvyysasteesta. Nyt kun ehdollistumaton palautteen funktio, että jos ihmiselle antaa mielekästä palautetta siitä, että mitä nämä nykyiset tavat sun veren kautta loppuelämässä todennäköisesti tuottaa. Ihminen pystyy murtaa sen haittaohjelman päässä. Siis tästähän tässä on Joo, kysymys. Kysymys on käyttäytymisestä niin kuin, niin. Niin lopulta. Ja mehän, mehän ollaan sit niin kuin, on tietenkin saira- sairauksia, niin. jotka periytyy sitten myöskin geneettisesti, eli, niin. eli perimänä. Mutta jos me katsotaan sitä, mitä perii, niin se on enää tämmöistä niinku sosiaalista periytymistä. Ja se sosiaalinen periytyminen on nimenomaan näiden käyttäytymismallien periytymistä. Ja jos siihen pystytään paremman informaation avulla tarjoamaan niinku mahdollisuus nähdä, että hei, tämä ei olekaan hyvä juttu. Ja siitä syntyy muutos. Se, sehän on mahtava. Joo. Syöpää ei pysty elintavoilla kokonaan tavallaan steriloimaan siitä oman elämän tulevaisuusyhtälöstä tai tulevaisuuskertymästä, mutta tietenkin elintavoilla voi vaikuttaa syövän todennäköisyyteen aivan valtavasti. Kaksi kolmasosaa liittyy elintapoihin. Mutta sitten kun me mennään diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin, niin elintavoilla on paljon korkeampi yhteys. Eli Kyllä. eikö niin, että sydän- ja verisuonitaudeissa se perimän osuus, on enää luokkaa 20 prosenttia. Kyllä, muutama 10 prosenttia diabeteksessä luokkaa 5 prosenttia. Et, et, et tavallaan siinä, niin. ja nyt, nyt kun me niinku puhutaan tästä myös niin. tästä, tästä terveydestä ja hyvinvoinnista, me puhutaan todennäköisyyksistä. 
että mehän kun me niin. mennään tavallaan lääkäriin ja lääkäri sitten niin kuin ottaa sieltä, tekee diagnoosin, niin ne diagnoosit on, niin kuin, siinä on tämmöinen niin totuus, niin. nolla ja yksi, jompikumpi, olet terve tai sairas. Todellisuudessa me ollaan koko ajan, meidän elimistö on koko ajan sellaisessa tilassa, että ei me olla terveitä tai sairaita, me ollaan jossakin tietyssä tilassa matkalla jonnekin. Just näin. Et si, et, et si, si, pitäisi se niinku ajattelun muuttua enemmän, enemmän, enemmän siihen, että me päästään tämmöiseen, me ajatellaan todennäköisyyksiä, koitetaan parantaa meidän odseja. Ku, kukaanhan ei tiedä, että sit voi olla niin, että sä kuulut siihen viiteen prosenttiin sen Tämähän on taikauskoisille ihmisille tyypillistä, että ne, ne pelastat täydellisyyspeliä. Ja. Ne haluaa siis absoluutioita. Ei semmoista ole. Ei. Elämä on pelkkää todennäköisyyttä. Ja nyt jos mä ajattelen tätä, ei tämä nykyinen eikä sote mutta... <tos> <tos> Hei! Sä oot sen verran välkky, kaveri, että sulle voi opettaa vähän johtamisesta. <tos> silloin, kun, silloin kun mennään rakenteesta kohti arkea eli elämää, niin kompleksiteetti kasvaa. Ja osallisuus vähenee ja vastuunkanto vähenee, kun me tullaan rakenteesta kohti arkea. Siitä ei tule vittua, ollaan rehellisiä. Eikä sitten tule jatko, ne, ne johtaa edelleen sieltä valtarakenteesta. Siitä ei tule, mä toistan, hyvät näistä herrat, siitä ei tule vittuakaan. Jos mentä sieltä arjesta eli elämästä kohti rakennetta ja rakenne vaan resurssoisi sitä järkevää toimintaa, niin silloinhan se, se synnyttäisi a, osallisuutta, vastuunkantoa ja lopulta tämmöisen moraalisen oikeutuksen viisaalle käytökselle jolloin ei sote on se, muo, on se uudistus minkä muotoinen tahansa. Nehän ei pysty muuten tekemään semmoista uudistusta, joka tosiasiassa siirtäisi valtaa niille ihmisille, joiden käyttäytymisen muutos ratkaisista. Sote ei tätä juttu ratkaise, mutta se, että kasvava joukko väestöä A saisi itse informaatiota ja vielä progressiivista informaatiota siihen, mihin suuntaan ollaan menossa ja mikä on todennäköistä jollakin aikavälillä, ja B, luovuttaisi sen samalla, kun he ovat saaneet lahjaksen tiedon, mm. että miten tässä on käymässä, niin luovuttaisi sen koko ihmiskunnan käyttöön. Just niin silloin mahdollisuus. Just näin. Näin, tä, tä on, tämä on juuri mm. se syy, minkä takia me on nähty tosi monilla muilla toimialoilla tämmöinen niin. niinku kuluttajan niinku vallan muutos kuluttajien vallaksi. Kyllä, kyllä. Koska se establishment ja instituutiovalta ei pysty sitä tekemään juuri tuosta syystä, mitä sanoit. Seuraavaksi on terveys, ja, ja terveydessä käytää niin. aivan sama ä, asia, mutta nyt, nyt mitä mä niin kuin ajattelen, ajattelen hyvin vahvasti on se, että ä, nyt nämä pelaa, nämä pelaa niin kuin samaa peliä, eli tämä ei ole joko tai, tämä on vastakkainasettelu. Nyt jos ajatellaan niin, että jollakin henkilöllä vaikka tässä Nightingale-testissä mm. todetaan korkeat riskit, niin. nythän tämä henkilö voi auttaa itse itseään, ja. mutta... Tää, tätä henkilöä voi myös auttaa lääkäri, terveydenhuollon ammattilaisen. Ja nythän mitä, mikä se ero on tähän nykymalliin on se, että me olemme tunnistaneet sen tarpeen ennaltaehkäisylle hyvissä ajoin. Mä olen aivan varma, että lääkärit, kun he saavat sen ihmisen ajoissa ää, palveluiden piiriin, niin he ajattelevat, että tämähän on fantastinen juttu, nythän me voidaan oikeasti auttaa sitä ihmistä ajoissa. Niin. Mä en usko, että se on lääkäri, niin kuin lääkäreidenkään intressissä tai kenenkään intressissä, että, että tavallaan niin kuin ihmiset tulee niin kuin sisään siihen kohdassa, että sä katsot, että, vo, että, että toivo on mennyt. Et kyllä mä, mä, mä uskon, että tämä voi toimia niin kuin yhteen niin kuin, niin kuin varsin hyvin. Ei, lääkäreillä ei ole moraalikatoa tässä. Se, siellä ei ole semmoista moraalianemia. Se moraalianemia on näillä instituutioilla. Siis se on tällä, kato, kun valta ilmaisee itsensä aina instituutioiden kautta, ja instituutiot ei koskaan luovu vallasta vapaaehtoisesti. Ja ainoa keino on oikeasti tämän tyyppinen vallankumous, eli ihmiset ottaa sen, tämä on mun elämä, mä otan siitä vastuun, ja sitten mä voin vastaanottaa apua ammattilaisilta. Niin, niinhän se menee. Nyt, mulla on seuraava huoli, me ollaan ratkaistu Elizabeth Holmes ja <laughs> me ollaan ratkaistu privacy poukkaaminen. Seuraava huoli, perkele. Mikä se on taseen loppusumma? <tota>, tota, ää, Sä arvaat jo mun huolen. Kyllä, kyllä. Ää, siis... Tiedätkö mitä me pelkään, <tota> Teemu? No. Mikä on taseen loppusumma? No se on hyvin haastava. 
noin niin kuin nämä... Niin, niin mutta se lop- siellä, kun siellä on siis eks niin vastaavaa ja vastattavaa, niin eihän mm. se on siis paha. Mutta siellä on, enkä mä nyt sitä murhe, että siellä on velkaa. Mm. Siellä on sijoittajan rahaa kuinka paljon? No sijoittajan rahaa on käytetty, käytetty tässä viimeisen viiden vuoden aikaa noin 30 miljoonaa euroa. Joo, no joka... se, ei ole, se, 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 se ei ole murhe. Siis uskottaa jäläni Facebookilla ja Googlella ja aika monella muullakin on käytetty sijoittajan rahaa ja monelle on käynyt hyvin. Mitä mä pelkään on se, että, sä, että sun tulee joku siis, tiedätkö, arvostelukyvyn aivoinfarkti, joku tämmöinen, niin että sanat vallan sijoittajille. Sijoittajat on siitä hyödyllisiä, että ne mahdollistaa juttuja, mutta ei niiden pidä, niitä ei pidä päästä siis kuskin paikalle. Joo. No, no tästä on aika paljon, paljon tuota kokemusta ja olen hyvin, hyvin samalla linjalla siis silloin, kun tämä, tämä homma, mm. homma alkoi ja äm, niin kuin vi, noin viisi vuotta sitten, mm. niin kävin, mä, mä kävin paljon erilaisten pääomasijoittajien kanssa, mm. kanssa keskustelua ja mulle on sanottu todella... Kuola, ne? Näetkö koskaan, että olisi tullut siis ihan rinnukselle kuolaa? No, no tota, mä en ole ihan varma, että ymmärsikö he aina, että, että miksi olisi pitänyt kuolata, mutta joka voi olla, että en osannut kertoa riittävän hyvin sitä niin. asiaa siinä kohdassa, mutta, mutta, äh, mutta, mutta asetelmahan oli sillä tavalla ongelmallinen, että lähtökohta oli aina se, että, että he antavat rahaa, siis esimerkki, hmm. me annetaan miljoonaa, me sijoitetaan miljoona euroa, me otetaan puolet osakkeista ja sitten me otetaan kaikki mahdollinen äänivalta. Ja, ja, ja mä, mä, mä kysyin aina siinä, siinä kohdassa, että, että mä, mä en ymmärrä tätä logiikkaa. Mikä tämän yrityksen sydän on? Mikä tämän, niin. mi, miten me voimme onnistua? Se, se, se on se yrittäjyys, se on se palo, se on se, se, se halu niin kuin tehdä jotain, mitä ei ole ikinä tehty. Niin, mi, Miksi, miksi te haluatte sammuttaa sen? Eikä ne ole intohimoisen innostuneita siitä, että magneetilla voi tärisyttää molekyylejä ja siitä syntyy ei. siis ei. valtava pilvi, ratkaiseva tie. Ei ne ole siitä innostuneita. Kyllä, kyllä. Mä, mä, mä oon kuullut niin monta kertaa, että Teemu, sä et saa ikinä mistään rahaa, kun mä olen hylännyt heidän ehtonsa. Oikeasti? Kyllä. Ja... Ai, ne, ne kato jäähyväksi, anna tämmöisen, se on niin kuin kirous. Joo, kyllä. Kyllä. Koittaa langettaa kirouksen. Kyllä. Ja silloin puhuttiin siis ä, miljoonan euron tai alle miljoonan euron rahoituksista ja nyt 30 miljoonaa euroa myöhemmin, niin, niin ä, ilmeisesti olikin niin, että on joku toinenkin market, market standard, mm. jo, jolla me ollaan tätä yhtiöä rahoitettu. Et me, meillä, meillä ei ole tämmöistä perinteistä pääomasijoittajaa. Niin. Tässä ollenkaan meillä ei ole pääomasijoittajille tyypillisiä ehtoja. Tätä meidän yhtiöä johdetaan osakeyhtiölain näkökulmista lähes kokonaan. Eli Onko niinku... ne muuten osakkeita vai, vai pääomalainoja? Öö, no meillä on molempia. Niin. Eli me ollaan sit käytetty erilaisia rahoitusinstrumentteja joo, joo. myöskin hyvin laajasti. Että se on myös semmoinen... Minua kiinnostaa nyt äänivalta. Öö, no... Kellä on äänivalta, Teemu? No äänivalta, meillä meil tuli iso, iso amerikkalainen niin. sijoittaja mukaan. Ja, nyt pelottaa. Ja tota, kyllä silloin vähän jännitti, koska he olivat todella todella iso tämmöinen niin teollinen, mm. teollinen yritys, ja mä kävin sitten heidän kanssa tämän saman keskustelun. Mä sanoin, että on tosi hienoa, että te haluatte tulla tähän mukaan, ja me, me, niin kuin, me arvostetaan tosi paljon tätä huomioon, mutta tässä on semmoinen juttu, että tota, ää, te vähän niin kuin annatte ne rahat meille, ja sitten me tehdään niillä, mitä me uskotaan, että on parasta. Eikö ihan hyvä? Ja, ja tota, nyt, nyt iso, iso kreditti tälle sijoittajalle, tota, Eihän se nyt helposti käynyt todellakaan, niin. mutta lopputulos oli se, että okei, okay, it makes sense. Ja luottaa, joka, meihin. luottaa meihin. Joka johti siihen, niin. että edelleen tässä yhtiössä niin, ää, se on jotain yli 98 prosenttia äänistä omista perustajat. Pidä tämä. Katsoka, mä, mä tässä siis pohdin, että tästähän voi tulla siis Suomen historian arvokkain yhtiö. Kyllä. Arvokkaampi kuin Nokia in its heyday, koska se ratkaisee globaalin ongelman. No niin teki Nokiakin, ei, ei siinä mitään ja, ja turha tätä niin kuin spekuloida siellä ihan huipulla, mutta tästä voi tulla sanomattoman arvokas yhtiö ja vielä tärkeämpi asia, totta kai se itsessään jo tuottaa sitä sanomattomasti hyvinvointia, kun mä tuossa alussa provosoin siitä valtiovelasta ja elvytyksestä ja verovelasta, mm-hmm. niin jos ei näitä velkoja makseta kasvulla, ja, ja hy, tällä hyvinvointikumulaatiolla, niin sitten tämä homma tuhoutuu. No niin. 
se suurempi juttu on se, että tähän voi oikeasti muuttaa, siis tämän tyyppiset asiat muuttaa siis maapallon sitä, että mihin suuntaan maapallon tämä ihmiskunta kulkee. Ja tästä on kysymys tässä mun, siis näin mä tätä kalkyloin. No, kyllä, kyllä siis se on, se on näin, että jos katsotaan näitä ihmi- mm. maailman ihmiskunnan nyt isoja kysymyksiä. Niin. Ympäristö, niin. ruoka ja terveys. Kyllä, kyllä. Me nyt ajateltiin ratkaista tämä terveys ja katsotaan sitten, mitä seuraavaksi tehdään. Mutta siis, niin kuin, niin kuin, tämä, tässä on kysymys isosta asiasta juuri siksi, että sen niin kuin, tavallaan sosiaaliset vaikutukset on niin valtavat. Ja, ja tämä rakenteellinen ongelma on niin valtava. Mutta nyt meillä on, meillä on, tähän on oikeasti ratkaisuja nyt saatavilla. Et me, me, me pystytään muuttamaan tätä paradigmaa ja me nähdään se, kun me nähdään näistä ihmisistä, mitä ihmiset haluaa. Siinä on se mahdollisuus. Valta siirtyy. Joo, ja nyt tähän liittyy tämä, siis on tämmöinen fantastinen, tietenkin jo edesmennyt työläiskirja, oli kuin Upton Sinclair, joka sanoi, että on käytännössä mahdoton muuttaa kenenkään semmoisen mielipidettä, jonka palkka perustuu siihen, että se pysyy tietämättömänä. Eli jos sä saat rahaa siitä, että sä kuljet säkkipäässä, niin että sä, ei semmoisen ihmisen niin kuin ajattelua voi oivalluttaa niin kuin oikeaan suuntaan. Eli käytännössä se tarkoittaa niin, että ei nämä nykyiset instituutiot, ne voi älyllisesti tämän ymmärtää, mutta ei ne ole valmiita muuttamaan sitä paradigmaa niin, että siirrytään siis sairaudenhuollosta terveydenhuoltoon ja siirrytään siitä treatmentistä sinne prediction and prevention, siihen siis ennustamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Eli se pitää tehdä liitossa siis ihmisten kanssa. Tästä tulee kuluttajaliike. Juuri näin. Juuri näin. Ja se, on, ja, ja se niin kuin tässä monessa muussakin asiassa, se meidät voi pelastaa. Kyllä se, se, se muutoksen aikaansaaminen, mitä, mitä aikaisemmin mm. puhuttiin, jos me niin. halutaan saada joku yhteiskunnallinen muutos aikaiseksi, Kyllähän me on se nähty, kyllähän me tiedetään tästä nykymaasta. Ei se instituutio pysty johtamaan sitä. Ei tietenkään. Tämä maailma ei vaan toimi enää niin. Ehkä joskus toimi, mutta, mutta, mutta ei, ei nykyisin. Niin, ja siis ne, ne instituutiot, jotka nykyisin kleimaa, että he ovat muuttaneet maailmaa paremmaksi, nehän väittää, niin alun perin ne on ollut aktivisteja. Mm. Ne on ollut radikaaleja, paradigmaa uhkaavia. Niitähän on pidetty rikollisina ja ties vaikka minä. Ja sitten niistä on vaan myöhemmin tullut pari sukupolvia ja myöhemmin instituutiot. Ja, 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 ja tietenkin. Tämähän on sama kuin isoissa yrityksissä, Totta. että me katsotaan nyt niinku tavallaan Appleja ja niin. Googleja ja niin. kaikenlaista. Kaikki alkaa alusta. Kaikki alkaa alusta, että kun mä joskus puhun ja joo, sanon, joo. sanon, että, no. että, 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 tota, että, että jos ja kun me tässä, tässä onnistutaan, mitä me yritetään tehdä. Niin. Ja mä sanon, että tässä on mahdollista, että tässä tulee kos, niinku mm. arvokkain yritys Suomessa koskaan. Niin. Niin sitten mä näen aina sitten silleen, on se hullu. Niin, niin se, se tavallaan se sama juttu, että mm. nämä isot yritykset on alkanut jostain aikanaan alusta. Ne on ollut sitä niin kuin yrittäjyyden niin kuin, niin kuin, niin kuin alkua. Nyt kun sä kerrot tarinan jälkikäteen, niin, niin. niin silloin se niin kuin muuttuu. Ja, ja niin tämä on, tää on, tää on hirvittävän, hirvittävän kiinnostavaa, että juuri näin tämmöisistä tavallaan niin kuin kapinaliikkeistä nämä asiat lähtee, muutos, muutos lähtee. Niin. Tähän täytyy nyt sanoa, että se, se, se kiteytyy siis klassisessa mytologiassa ja symboliikassa kolmas kuolemansynneistä, anteeksi, toinen kuolemansynne, ylpeyden jälkeen toiseksi vaarallisin kuolemansynti oli ahneus. Ja ahneuden vastahyvi on viisaus. Aikoinaan kun puhuttiin siis äsken maailman arvokkaimmista yhtiöistä, mainittiin Apple. Mike Markkula oli viisas, kun se ei nitistänyt sitä yrittäjähenkeä, Steve Wozniakin ja Steve Jobsin yrittäjähenkeä. Se oli viisautta antaa rahaa, mutta ei alkaa mestaroida sitä, että millaisia, millaisia PCitä tehdään ja, ja kenen kanssa. Tässä on vähän sama juttu, että nyt jos käy niin, että te haette pääomitusta vaikka pörssistä, niin sittenhän sut mitataan. Sulla on vaihtoehto ryhtyä miljardööriksi, eli myydä omia osakkeita, tai vaihtoehto muuttaa maailmaa, eli hakea rahoitusta edelleen tälle Nightingale Healthille. Koska sitä ajankohtana tämä sun testissä? No sitä, sitä ei tiedä. Kaikkia vaihtoehtoja niin, ää, mietitään, mutta ollaan me sellaisessa tilanteessa, että seuraavaan kasvuvaiheeseen mm. pääomitus, mitä, niin. mikä oli, oli, olisi järkevä, mitä me haetaan, noin 100 miljoonaa euroa. 
No se ei vielä va- vaadi välttämättä pörssilistaa. Ei välttämättä. Mm. Toki täytyy niinku huomioida, että täällä Suomessa niin 100 miljoonaa euroa on tosi paljon rahaa. Hei, mä otan takaisin. Mä olin väärässä. Itse asiassa, jos te haette yksityisiltä sijoittajilta, ei julkisesti, 100 miljoonaa, niin siitä on taas riski, että sitä valtaa rupeaa menettää. Mutta jos te haette sitä julkisesta listauksesta, niin valta säilyy teillä. Ja silloin me tullaan Teemu Suna siihen kysymykseen. Oletko mieluummin miljardööri nyt vai muutat maailmaa lopulta? Tämä on, tämä, siis, sä joudut tämmöiseen moraalisen punninnan hetkeen. Kyllä, mulla on sulle vastaus. Ann tulla. Mä en myy koskaan. <laughs> ai, ai, ai. Kannatti nousta tänä aamuna sängystä. <laughs> koskaan yhtä osaketta? Ähm, myyn varmaan koskaan yhtään osaketta, mutta kysymyshän on siitä, syystä tehdä tätä, niin. syystä yrittää. Jos mä olisin halunnut rikastua, niin. mä keksin sata tapaa, jotka on kaikki tosi, tosi paljon helpompia. Ainakin tämä, se olisi tämä, tapahtunut jo. Niin, tämä, tämä, niin. On, tämä on todella vaikea polku. Enhän, niin. en, en, enhän minä tee tätä sen takia, että minä, minä rikastuisin pörssilistautumisesta. Ähm, tätä sen takia, että jos pörssilistautuminen tehdään, niin yhtiölle nostetaan maksimaalinen määrä rahaa. Minä, ja minkä takia yhtiön arvonnousu niin. kiinnostaa, kiinnostaa minua, että jos yhtiön arvonousu nousee miljardien arvoseksi, niin. mitä sillä tehdään? Niin, sillä, niin. sillä tehdään, se on asetti, jolla voi tehdä investointeja. Kaikki investoidaan. Ja, ja, ja lopulta sitten minun niin henkilökohtaisen talouden kannalta, niin, niin tota, mitä niillä tekee niillä miljardeilla? Ei vittuukaan, koska nyt moni, moni ihminen sanoo, että nehän puhuu asiasta, joka ei ole tapahtunut. Mutta minulla on sulle esimerkki, minkä takia mä uskon sinun. Mulla on siis ystävä, hän on aikoinaan tosiasiassa ollut niin kuin valvontaroolissa suhteessa minuun. Hän on miljardööri, mutta ei ole myynyt osakkeita. Hmm. Hänen nimensä on Mika Anttonen. Ja kun mä olen nähnyt tämän tapahtuneen Anttosen kohdalla, teissä on muuten vähän samaa. <laughs> Te olette molemmat tämmöisiä tietyllä tavalla outsidereita, jotka on tullut ja muuttanut maailmaa. Ja kun 30 vuotta, yli 30 vuotta. 35 vuotta olen tuntenut Mika Anttosen, ja nyt sinut kohta kolme tuntia. Niin tota, <laughs> minuun, siis kun mä oon voideltu, tiesitkö? Mm-hmm. <laughs> minun siis erityisen armolahjan kautta totean, että teissä on paljon samaa. Joo. Ootko tavannut Mika Anttos koskaan? En ole koskaan. Ei, mä järjestän ihan mahtavat tota, hetken. Tää on, maailmassa on teidän kaltaisia ihmisiä, ja kun kaikki muu katoaa, niin teihin voi vielä luottaa. Hyvä, tästä tulee. Rakas Teemu Suna, kiitos ja onneksi olkoon. Kiitos. Onnea myös suurelle yleisölle. Meidät on vapautettu, pelastettu, lunastettu. Kiitos. Kiitos, kiitos paljon.